हेलो गाइस वन सेकेंड यू ऑल आर वेलकम टू आई टी एन तो जैसा कि आपको पता ही होगा केमिकल बॉन्डिंग की आज हम बात करने जा रहे हैं फूड जी मेंस एंड नीट अब मैं आपको बता दूं इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग की एक अप टू एडवांस लेवल की वीडियो आ चुकी है जो इससे पहले आई थी अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ आपको लिंक मिल जाएगा दूसरी बात अब केमिकल बॉन्डिंग को एक क्रैश कोर्स के जैसा मैं यहां पे लेने जा रहा हूं यहां पे मैं पूरी केमिकल बॉन्डिंग को आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा वाया क्वेश्चंस क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि पूरी की पूरी केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ी जाए तो सबसे बढ़िया आउटपुट लेने का एक सिंगल पाथवे हमारे पास है कि क्यों ना केमिकल बॉन्डिंग को वाया क्वेश्चन समझा जाए कुछ क्वेश्चंस लिए जाए और ना सिर्फ हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके पीछे छिपे हुए चार पांच कंसेप्ट को भी पैरलली डील करते जाए इससे हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन बनाना भी हम सीख जाएंगे कंसेप्ट भी समझ जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी हमारा बूस्टअप हो जाएगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है नीट और मेंस एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ध्यान से फोकस होकर इस वीडियो को समझो देखो और जितनी भी इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी उसको पैरेलली नोट करते जाओगे तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक फटाफट बूम बूम एनर्जी के साथ लेट स्टार्ट इस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज क्लोज योर आईज फॉर थ्री टू फोर सेकेंड एंड टोटली कनेक्ट विद अस जुड़ गए चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसको खुद से पॉज करो देखो सॉल्व करो और फिर हमारे पास रिटर्न बैक आ जाओ ओके okay गाइस क्वेश्चन लेते हैं तो जितनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुद्दे की बात थी वो मैंने लिख ली है क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कुछ आपको पेयर्स में कुछ कंपाउंड्स और आयंस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया कि बताइए किनका शेप एक जैसा होता है पर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होती है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो हाइब्रिडाइजेशन को शेप को स्ट्रक्चर को और बेसिक केमिकल बॉन्डिंग को चेक कर रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है इनका हाइब्रेशन फाइन करना है और आपको पता होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग के कुछ बेसिक स्टर्मी तो बेटा हम सबसे पहले पहले क्वेश्चंस को डील करते हैं हमसे क्या पूछा गया है कि आपको दिया गया है पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं एक्स सी एफ टू दिया गया है और सीओ टू दिया गया है तो सबसे पहले हम इसका हाइब्रेशन फाइंड करते हैं शॉर्टकट मैंने बताया है ये हो गया एट ये सेवन इंटू टू फोर्टीन हो गया तो ये हमारे पास कितने हो गए ट्वेंटी हो गए एट से डिवाइड कर दीजिए ये हो गया टू और बचते हैं हमारे पास सिक्स फिर इसको टू से डिवाइड कर दीजिए बताता है थ्री तो हमारे पास टू यहाँ पे हो गया बॉन्ड पेयर और थ्री हमारे पास हो गए लोन पेयर तो टू प्लस थ्री मतलब फाइव मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल आया एस पी थ्री डी ठीक है अब यहां पे तीन लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है तो हम कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं ये रहा हमारे पास जेनॉन अब ये जो आपके पास लोन पेयर हैं एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर हो गया और दो फ्लोरीन जो हो गए ये एक्सियल पोजीशन पे हो गए अब आपको बेटा पता है बेंट रूल भी आपको पता है नहीं तो अगर आप विश्वर थ्योरी का थोड़ा सा फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाओगे तो आपको पता है जब एस आता है हाइब्राइजेशन और जब जोमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है मतलब टीबीपी जोमेट्री होती है तो लोन पेयर या डबली बॉन्डेड सिस्टम ज्यादा स्पेस रखने वाले सिस्टम इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं तो ऑब्वियसली इसका हाइड्रेशन एसपी थ्री डी है और ये कैसा है लीनियर दिस इज लीनियर तो ये लीनियर आ गया CO2 में तो हमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है अगर आप ये निकाल रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन फिर मैं क्या बोलूं CO2 तो हर किसी को पता होता है लीनियर होता है नो no डाउट इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है तो यहां पे ये दोनों के दोनों लीनियर हैं शेप में और हाइब्राइजेशन अलग अलग है तो सही बात है अब हम आते हैं दूसरे केस में हमसे पूछा गया है कि ये है आई और दूसरी तरफ हमारे पास है एच ठीक है बेटा अब आई में आ जाओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन और एक माइनस है तो ऐड कर दो तो ये हो गया ट्वेंटी टू एट से डिवाइड करो तो ये हो गया सिक्स बचते हैं हमारे पास सिक्स टू से डिवाइड कर दो थ्री मतलब यहाँ पे बॉन्ड पेयर दो हैं और लोन पेयर तीन है ऑब्वियसली अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं आयोडीन यहाँ पर सेंट्रल एटम है तो ये रहा आयोडीन तीन लोन पेयर है बिल्कुल प्रीवियस केस के जैसा हमने यहाँ पे तीन लोन पेयर दे दिया और ये तीनों लोन पेयर हमारे पास कैसे इक्विटोरियल पोजिशन पे क्योंकि दो तीन पांच हो गए पांच मतलब sp 3d हो गया और sp 3d का मतलब tbp ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई दो आयोडीन जो है इसके एक्सियल पोजीशन पे हैं और ओवरऑल इस पूरे के ऊपर माइनस वन चार्ज है हमने क्या किया सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइन कर लिया टू बॉन्ड पेयर थ्री लोन पेयर आए टीबीपी ज्योमेट्री आ गई ऑब्वियसली हम लोन पेयर को रख देंगे कहां पर 
इक्विटोरियल पोजीशन पे और आयोडीन को रख देंगे एक्सिल पोजीशन पे तो ये भी हमारा हो गया लीनियर चलिए अब एच में तो आप बहुत बढ़िया से जानते हो जब जैसे ही हम केमिकल बॉन्डिंग में इन करते हैं वहां पर हम एस पी की बात करते हैं तो एच एक बहुत ही बढ़िया लुइस एसिड है और आपको पता है इसका शेप बिल्कुल लीनियर होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन एस है तो हमसे पूछा गया था हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो शेप एक जैसा वहां सही बात है दोनों लीनियर है और हाइब्रेशन डिफरेंट है तो ये भी हो गया ओके okay. इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है OCl- इसको बोलते हैं बेटा हाइपोक्लोराइट आयन ये किससे आया है ये आया है HOCl से हाइपोक्लोराइस एसिड से अब अगर दो एटम है दो एटम को तुम कैसे भी लगा दो वो तो ऑब्वियसली लीनियर ही होंगे दो एटम है मैं इसको कहीं से भी क्यों ना कनेक्ट करूं कैसे भी क्यों ना कनेक्ट करूं ये तो लीनियर ही होगा तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ओ सी एल माइनस ऑब्वियसली लीनियर होगा ये हमारे पास हो गया ओ सी एल माइनस तो ये हो गया हमारे पास लीनियर आप अगर चाहते हो फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप कोशिश कर सकते हो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का हो गया सिक्स क्लोरीन का हो गया सेवन प्लस वन तो ये हो गया हमारे पास फोर्टीन अब आप क्या करें इसको एट से डिवाइड कर दें तो ये हो गया वन और हमारे पास हो गया तीन लोन पेयर वन प्लस थ्री मतलब फोर हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गया एस पी थ्री ठीक है तो लीनियर है विथ एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन अब हम बात करते हैं सीओ की कोई दिक्कत ही नहीं है सी ट्रिपल बॉन्ड ओ है ऑब्वियसली यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारा एस पी है और साथ ही साथ ये लीनियर है तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन एस पी और एस पी थ्री था और अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन था और शेप एक जैसा था तो ये भी आंसर सही है आगे आते हैं एसओ पे बना सकते हो निकाल भी सकते हो अब SO2 में सल्फर हो गया सिक्स ऑक्सीजन सिक्स इंटू टू कितना हो गया ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्स हो गया एटीन एट से डिवाइड कर दे ये हो गया टू सिक्सटीन तो टू बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो गया अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की कोशिश करें तो देखिए ऐसा बनेगा ये हो गया S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये रहा एक लोन पेयर तो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 और स्ट्रक्चर कैसा बेंट बेंट स्ट्रक्चर है या हम इसको बोल सकते हैं शेप एंगुलर है मतलब ये बेंट शेप है या एंगुलर शेप में आगे हम बात करते हैं Cl2O की वैसे ही निकाल सकते हो तो Cl2 मतलब 7 into 2, 14 6, 6 तो मतलब ये हो गया 20 20 upon 8 तो 8 ये हो गया 2 और बचे 4 2 से डिवाइड कर दो 2 प्लस 2 4 मतलब 4 का मतलब क्या हो गया sp3 तो Cl2O में हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो गया O और यहां हो गया Cl यहां हो गया Cl यहां एक लोन पेयर यहां एक लोन पेयर तो ये भी जो है वाटर के जैसा है बेंट या हम इसको बोल सकते हैं एंगुलर तो यहां पे भी हम देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हमारे पास निकल के आ रहा है इसका आ रहा है sp2 और इसका आ रहा है sp3 इसका मतलब है इसका भी शेप एक जैसा तो मतलब चारों का पेयर का शेप एक जैसा है हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो आंसर हो जाएगा वन टू थ्री एंड फोर ध्यान से देखो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आप प्लीज भूले नहीं इस तरह के क्वेश्चन को काफी कई बार तो मेंस और नीट में बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये तो उनके कॉम्पेटेटिवली बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हो सकता है आपको ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स नजर आ जाए आपको कुछ नहीं करना है आराम से हाइब्रेशन फाइन करना है बेसिक स्ट्रक्चर से आपकी नॉलेज होनी चाहिए अब मान लो कई बार लोन पेयर पूछ सकता है आपको कुछ कंपाउंड दे दे बोलेगा कि बताओ लोन पेयर किस किस में इक्विटोरियल पोजिशन पे किसका लोन पेयर एक्सेल पोजिशन पे जी हाँ सही सोच रहे हो लोन पेयर एक्सेल पोजिशन पे भी हो सकता है तो इस तरह की बहुत सारी चीजें एग्जामिनेशन में अक्सर नजर आती हैं आपको इसको इग्नोर नहीं करना है खूब प्रैक्टिस करनी है उम्मीद करता हूं बेटा ये आपका सही हुआ होगा फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ओके okay, बेटा क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही खूबसूरत डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसको खुद से करो और हमारे पास रिटर्न बैक आओ ठीक है समझ में आ गया होगा तो फटाफट इस क्वेश्चन को डील करते हैं ओके okay, गाइज मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको बना लिया होगा तो चलिए फटाफट देखते हैं बहुत ही खूबसूरत डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन है शानदार और कई बार क्या होता है मैंने यहां जानबूझ के हैज नॉट जीरो डायपोल मोमेंट मतलब जिसका जीरो डायपोल मोमेंट नहीं होता है इससे आपको पता चल जाएगा कि किसका जीरो डायपोल मोमेंट होता भी है तो इस क्वेश्चन को कई घुमाया जाता है और कई ये, ये ये सब जो कंपाउंड है ना काफी ट्विस्टेड कंपाउंड है ऑप्शन में नजर आते हैं तो ये एक मल्टीपल क्वेश्चन है जो कई कंसेप्ट को चेक करेगा है तो ये सिंगल करेक्ट टाइप लेकिन ये कई कंसेप्ट को चेक करने जा रहा है ध्यान से देखना सबसे पहली चीज हम बात कर लेते हैं एस एफ सिक्स की तो बेटा एस एफ सिक्स का सबसे पहले हमें डायपोल मोमेंट समझने के लिए समझना होगा इसका हाइब्रेशन क्या होता है और इसकी स्ट्रक्चर शेप कैसी होती है तो अगर हम निकालना चाहें तो ये हो गया सिक्स ये हो गया सेवन इंटू सिक्स फोर्टी टू मतलब ये हो गया फोर्टी एट एट से डिवाइड कर दीजिए ये हो गया सिक्स तो ये हमारे पास हो गया एस पी थ्री डी टू 
ठीक है ये हमारे पास हो गया sp3d2 थ्री डी टू अब एस का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहीड्रल होगी मतलब ऑक्टाहीड्रल होगी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x x सेंट्रल टर्म तो गिवन है तो x लेने की जरूरत नहीं सल्फर ही ले लेते हैं तो यहां से इसके ये हो गए f f f और यहां से हो गए f f तो हो क्या रहा है यहां पर कुछ ऐसा सीन है एक इस तरफ से इधर से वेक्टर गया इधर से एक वेक्टर आया इधर से एक वेक्टर आया इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ जाएगा उसी तरह से इसका जो वेक्टर होगा इस तरफ आएगा इसका वेक्टर होगा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो म्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया तो एस एफ सिक्स जो है आपका इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो गया तो इसका डीएम इज इक्वल टू जीरो आ गया चलिए आगे बात करते सीओ टू CO2 में बेटा सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है ऑब्वियसली लीनियर है तो यहां तो दिक्कत किसी भी तरह की आपको नहीं आएगी ये इस तरफ से और ये इस तरफ से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका भी डीएम हो गया जीरो हाँ, अब इस दोनों में बहुत ही भयंकर ट्विस्ट है ये है वन फोर डाइक्लोरोबेंजीन अब बेटा वन फोर डाइक्लोरोबेंजीन में क्या होता है यह बहुत जरूरी समझना है क्योंकि चौथा ऑप्शन कुछ ऐसा ही है अगर आप इन दोनों को एक जैसा ट्रीट करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज यहां एरो ऐसे है यहां एरो ऐसे है ओवरऑल जो इसका डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो डी होता है यहां पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये मॉलिक्यूल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसकी लीनियर सिमेट्री होती है ये लीनियर होता है लेकिन अभी मैं इसी सीएल के जगह कोई ओ OH लगा देता हूं या एस एच लगा देता हूं या ओ सी एस थ्री लगा देता हूं दिक्कत आ जाएगी कैसे ये जो कंपाउंड है बहुत फेमस है क्विनॉल बोलते हैं वैसे इसको वन फोर डाइड्रोक्सीबेंजीन भी बोल सकते हो तो क्विनॉल के केस में क्या होता है समझे मैं थोड़ा आर्टिस्ट बनने की कोशिश करता हूं समझना ये हमारे पास बेंजीन है समझो ये हमारे पास बेंजीन है ये इसका क्लाउड है ठीक यहां पे अगर मान लो सीएल लगा होता तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं थी बट यहां पे लगा हुआ है ऑक्सीजन यहां है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन के लोन पेयर ये है ऑक्सीजन और यहां से है लोन पेयर तो अब होता क्या है दो चीजें होती है पहली चीज तो ये है कि ये ऑक्सीजन टेट्राहीड्रल है ये ऑक्सीजन टेट्राहीड्रल है यहां पर भी ये ऑक्सीजन टेट्राहीड्रल है इसके वजह से क्या होता है ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो एक प्लेन में नहीं आ पाता मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो आपको क्विनॉल दिख रहा है या बेंजीन वन फोर थायल या तो हम ओ OH लगा दें या दो एस एच लगा दें ये दिखता हमें बिल्कुल है कि ये लीनियर है बट एक्चुअल में ये लीनियर नहीं हो पाता है जब ओ एच एस एच जैसे ग्रुप होते हैं लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्लोरो लगा देते हैं या मान लीजिए हम यहाँ पे साइनो लगा देते हैं सी एन सी एन तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि वन फोर डाइसाइन के के केस में भी आ जाएगी, वन फोर डाइक्लोरो के केस में भी लीनियरिटी आ जाएगी वन फोर डाइफ्लोरो के केस में भी लीनियरिटी आ जाएगी लेकिन जब ओ एच एस एच या ओ आर जैसे ग्रुप होते हैं तो पहली चीज है कि इसका मॉलिकुलर सिमेट्री लीनियर नहीं होती है ऑक्सीजन टेट्राहाइड्रल होता है और लोन पेयर प्लेन के ऊपर होते हैं तो इस लोन पेयर के वजह से दिक्कत आ रही है एस पी थ्री हार्डाइज है इसके वजह से भी दिक्कत आ रही है ये था इसका जई मेन्स और नीट लेवल का एक्सप्लेनेशन कभी टाइम मिले तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा वहां पे मैं बात करूंगा रोटोमर्स की मतलब ये जस्ट लाइक एक तरह का आइसोमर्स ये जैसा आप कन्फर्मेशन में पढ़ते थे कन्फर्मर्स होता क्या है इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू काफी तेज रोटेशन होता है काफी तेज रोटेशन होता है इस रोटेशन की वजह से यह काफी मतलब रोटेट होता रहता तो इसके कई रोटोमर्स बनते हैं जो फाइनली क्या करते हैं इसकी सिमेट्रिसिटी को लीनियर सिमेट्रिसिटी को बर्बाद कर देते हैं और अगर लीनियर होगा नहीं आप क्या देख रहे हो ये बिल्कुल लीनियर था तो एक इधर से गया और एक इधर से गया अब अगर मान लो कि एक वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है और मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है या मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर थोड़ा ऐसे जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका डायपोल मोमेंट निकल आता है और मैं आपको बता दूं ये कोई छोटा मोटा कंपाउंड नहीं है बहुत बढ़िया डायपोल मोमेंट रखता है म्यू इज इक्वल टू टू पॉइंट सिक्स रखता है क्योंकि बहुत सम्मानजनक डायपोल मोमेंट होता है 
केमिस्ट्री के अंदर तो समझो इस बात को कब कब हम जीरो लेंगे और कब कब नॉन जीरो लेंगे लीनियर अरेंजमेंट में अगर क्लोरो लगा हुआ है फ्लोरो लगा हुआ है साइनो लगा हुआ है तो हम ले लेंगे जीरो लेकिन दूसरी तरफ ओ OH लगा हुआ है एस एच लगा हुआ है ओ आर लगा हुआ है तो वहां पे क्या होता है रोटोमर्स होते हैं घूमते रहते हैं एसपी थ्री हाइब्राइडेशन है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन आसान होती है जिसके वजह से दिक्कत आती है जिसके वजह से लीनियर सिमेट्रिसिटी अक्वायर नहीं कर पाता है मॉलिक्यूल और फाइनली जीरो डिवाइड नहीं होता और ऐसा नहीं है कि चलो जीरो हो गया जीरो हो गया नहीं अच्छा खासा डायपोल मूवमेंट आता है टू पॉइंट तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट था उम्मीद है आपका सही हुआ होगा तो हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ गया वन सर डी वाला आंसर निकल के आ गया जिसका जीरो डायपल मोमेंट नहीं होता समझ में आया ना बेटा कंसेप्ट बन रहा है ना तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ओके बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इसको खुद से करने की कोशिश करे और रिटर्न बैक हो ठीक है तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं ऐसे कई क्वेश्चन जे मेन्स और नीट के अंदर पहले भी नजर आए कैसे देखो होता क्या है कि अगर मैं पीसीएल की बात करूं या मैं पीसीएल को लिख देता हूं तो ये इसका गैसियस फेज है एक्चुअली ये गैसियस फेज है अगर हम गैसियस फेज में बात करते हैं तो ये sp3d है लेकिन आपको मैं बता दूं जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो ये आयनिक फॉर्म में पाया जाता है किसमें पाया जाता है आयोनिक फॉर्म में और ये कैसे पाया जाता है ये पाया जाता है PCl4- और पाया जाता है PCl PCl4+ और PCl6- के फॉर्म में इनके इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है ठीक है यहां हमसे दिया गया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है मैं ये भी क्वेश्चन दे सकता था पर उम्मीद करता हूं आपको आता होगा अब XCF6 के केस में क्या होता है इसका जो सॉलिड में जो आयनिक फॉर्म है वो है XEF5- प्लस और F- ठीक है इनके इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है अब XEF5- के अंदर हमसे पूछा गया है जो कैटायोनिक पार्ट है उसके सेंट्रल एटम का हाइड्रेशन क्या होता है ठीक है जेनन हो गया एट और ये हो गया सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव और माइनस वन इज इक्वल टू फोर्टी टू एट से डिवाइड कर दीजिए ये हो गया पांच बॉन्ड पेयर और दो बज के दो से डिवाइड कर दो एक लोन लोन पेयर तो पांच एक छह तो हमारे पास हाइड्रेशन हो गया एस पी थ्री डी टू तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ऐसे कई क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में नजर आते हैं चाहे हमसे पूछा जाता है पीसीएल फाइव या हमसे पूछा जा सकता है पी एफ फाइव हमसे और भी ऐसे कई केसेस दिए जा सकते हैं जेनन वाला भी केस दिया जाता है कई बार SBF5 वाला केस भी दिया जाता है है ना तो वो किस तरह से आयनिक फॉर्म में पाया जाता है तो बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं उम्मीद करता हूं आपका सही हुआ होगा तो इस वाले केस को और इस वाले केस को ना भूलें और भी ऐसे जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एक बार इसको रिवाइज कर लें ठीक है बिल्कुल क्लियर फटाफट नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बहुत बढ़िया से इसको देखो समझो और फटाफट रिटर्न बैक हो ठीक है हमसे पूछा गया है ये चार केसेस में से सेंट्रल एटम और फ्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में पाया जा सकता है तो बेटा आपको पता होगा पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है मतलब सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच का थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना चाहिए अब ये जनरली दो रीजन से आता है या और ब्रॉड सेंस में बोल सकते हो तो और भी कई रीजन हो सकते हैं बट दो मेन रीजन होते हैं पहला तो बैक बॉन्डिंग होता है दूसरा रेजोनेस होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हाइपर कंजुकेशन के वजह से भी आ सकता है तो ऐसी बहुत सारी और भी फेनोमेनाज होती है बट दो मेजर फेनोमेनाज होती है जिसके वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर या और भी मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है वो है रेजोनेस और बैक बॉन्डिंग अब जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और यहां पे है ओ OH. तो आप क्लियर देख पा रहे हो ये यहां से यहां यहां से यहां जाएगा तो रेजोनेंस होगा तो सी एच टू माइनस सी एच डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव तो यहां पे क्या हो रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है अब कई बार क्या होता है कि जब रेजोनेंस कुछ अलग तरह का देखने को मिलता है जैसे कि मान लीजिए सी सी एल थ्री माइनस है और यहां पर क्या है वेकेंट डी ऑर्बिटल है सी सी एल थ्री माइनस है और यहां पर वेकेंट डी ऑर्बिटल तो यहां पर क्या हो रहा है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है इसके वजह से भी यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो सकता है और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे सी एच टू है और हमारे पास यहां पर ओ OH एच है तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि बैक बॉन्डिंग हो रही है तो यहां पर बैक बॉन्डिंग के कारण भी सी एच टू ओ एच कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है तो ऐसी बहुत तरह की चीजें होती है और एक्चुअली काफी स्टेबलाइज भी होता है क्योंकि ऑप्टेट कंप्लीट हो जाता है तो बैक बॉन्डिंग या रेजोनेस जो होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट करने की 
कैपेसिटी रखता है अब क्वेश्चन यहां पर भी पूछा गया तो आपको चेक करना है क्या यहां किसी तरह का रेजोनेंस है तो ऑब्वियसली कहीं पर भी हमें यहां पर कंजुगेटेड सिस्टम नहीं मिल रहा इसका मतलब है बैक बॉन्डिंग कहीं ना कहीं है तो बैक बॉन्डिंग का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है समझते हैं मैं हार्ड डेशन फाइन नहीं करूंगा उम्मीद करता हूं आप सबको इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होगा ये रहा एन ठीक है अब एन पे हम बात कर लें तो ऑब्वियसली यहां पर किसी भी तरह की बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती किसी भी तरह की बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती रीजन है कि नाइट्रोसन के पास किसी भी तरह का वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता सो बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सी की तो ये हमारे पास चार फ्लोरिन है कार्बन के पास अगेन एबसेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो यहां पर काम करेगा नहीं अब हम बात करते हैं अच्छा वेरी गुड पी एफ थ्री में काम करता है पी एफ थ्री में काम कर जाएगा इसके जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है फ्लोरीन इसके साथ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस या हम बोल सकते हैं बैक बॉन्डिंग बनाता है तो बैक बॉन्डिंग के वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है थोड़ी सी छोटी हो जाती है और इसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो एक्चुअल में जो हम देखते हैं पी फाइव के अंदर जो पीएफ फाइव के अंदर जो फ्लोरीन होते हैं ये वाले फ्लोरीन और यहाँ पे ये वाले फ्लोरीन तो देखने को ये मिलता है कि इन फ्लोरीन के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से ज्यादा पीएफ थ्री के इस फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है ये तभी पॉसिबल है जब डी ऑर्बिटल रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग कहीं ना कहीं कुछ स्मॉल अमाउंट में वर्क कर रहा होगा तो PF3 में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है यहां पे OF2 में तो ऐसा कोई चांसेस नहीं है ये रहा O और ये रहा फ्लोरीन ये रहा फ्लोरीन यहां पर भी एबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है किसी भी तरह का यहां पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो आंसर है PF3 तो बेटा बैक बॉन्डिंग कहां कहां लगता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए कई बार अगर मान लो काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है उम्मीद करता हूं आप सबका सही हुआ होगा NH2 और यहां पे है BF2 अब देखो इस कंपाउंड को देखो NH2 BF2 यहां पर भी बहुत खूबसूरत बैक बॉन्डिंग काम करती है यहां पे जो नाइट्रोजन का लोन पेर है इसके साथ बैक बॉन्डिंग बना लेता है जिसके वजह से ये ये बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी काफी इसकी जो है बढ़ जाती है काफी मजबूत बॉन्ड बन जाता है तो ऑब्वियसली यहां पर जो एक्चुअली होना चाहिए था इसमें से इसको भी एसपी थ्री और इसको एसपी लेकिन यहां पर होता क्या है दोनों के दोनों sp2 टू हो जाते हैं और बॉन्ड एंगल कहीं ना कहीं 120 डिग्री से 108 के बीच का होता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां भी जनरेट हो रहा है ऐसा ही एग्जांपल बोरासोल का होता है ऐसा ही एग्जांपल आपका BF3 के अंदर होता है ऐसा ही एग्जांपल BCl3 के अंदर भी होता है जब थोड़ी थोड़ी बैक बॉन्डिंग पाई जाती है तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आप देख सकते हो बैक बॉन्डिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड अगर आपको और भी एडवांस क्वेश्चन चाहिए हालांकि ये लेक्चर तो मेन्स और नीट लेवल का है लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो बैक बॉन्डिंग को और बेहतर समझने के लिए तो दो वीडियो हमारी पहले आ चुकी है थ्रोटिकल बैक बॉन्डिंग की और प्रॉब्लम इन बैक बॉन्डिंग की आप प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हो और जस्ट पिछला वाला वीडियो आया था एडवांस केमिकल बॉन्डिंग का उसमें भी हमने बैक बॉन्डिंग में कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिए थे उम्मीद है आपका सही हुआ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ओके गाइज अगले क्वेश्चन को लेते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसको ध्यान से देखो और खुद से करने की कोशिश करो उम्मीद करता हूं सबका सही हुआ होगा बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आज का सबसे आसान क्वेश्चन है और ट्रस्ट मी ये मेंस में और नीट में काफी नजर आता है अब देखो होता क्या है कई बार क्या होता है बहुत अलग अलग तरह के डायटोमिक स्पेसीज आपको दिए जाते हैं सीओ प्लस सीओ माइनस एनओ प्लस एनओ माइनस एनओ ठीक है आपको दे देगा B2 C2 हो सकता है O2 टू माइनस ओ टू प्लस ओ टू ओ टू टू माइनस ओ टू टू प्लस ऐसे बहुत सारे स्पेसिस होते हैं और हमसे पूछा जाता है कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा और भी कई ऑर्डर होते हैं आपको चाहे कोई भी ऑर्डर निकालना हो रास्ता जो उसका होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू ही जाता है बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो बाकी सारे काम अपने आप हो जाते तो समझना मैं यहां पर आपको बताता हूं जैसे कि एक सिंपल है ये ओ है तो हमसे पूछा गया है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर एक जैसा नहीं होगा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते ही होगा सिक्सटीन और टू माइनस कर दीजिए प्लस है तो टू माइनस कर दीजिए फोर्टीन इसके टोटल फोर्टीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहां पे आ जाइए नाइट्रोजन का सेवन हो गया और ऑक्सीजन का एट हो गया और माइनस वन अगेन आपके पास फोर्टीन आ गया यहाँ पे सी एन का आपका कार्बन का छः हो गया नाइट्रोजन का सात हो गया और एक ऐड कर दीजिए माइनस है तो ऐड कर देंगे तो ये हो गया फोर्टीन यहाँ पे हो गया सिक्सटीन और प्लस एक ऐड कर दो हो गया सेवनटीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के ही हमें पता चल रहा है कि ओ का जो बॉन्ड ऑर्डर है इन तीनों से अलग होगा अब बॉन्ड 
ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का शॉर्टकट है जहां पे आपको क्या देखना है जो एन है ना बेटा ये एन फोर्टीन से डिफरेंस है चौदह से कितने का डिफरेंस है उसको चेक कर लो तो यहां पर तो डिफरेंस जीरो है तो मतलब थ्री माइनस जीरो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका भी थ्री बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका भी थ्री बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा थ्री माइनस से कितने का डिफरेंस है तीन का डिफरेंस है तो जीरो पॉइंट मतलब थ्री माइनस वन मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास निकल के आता है वो 1.5 का बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है अब मान लीजिए हमसे पूछा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डी ई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी लेट से एन ट्रिपल बॉन्ड एन है ओ डबल बॉन्ड ओ है सी एल सिंगल बॉन्ड सी एल है तो अगर हम इसमें बात कर लेते हैं तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उससे कम और उससे कम होगी दूसरी चीज बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है आइसो स्ट्रक्चरल सिस्टम भी पूछा जा सकता है कई बार और भी कई तरह की चीजें होती है बॉन्ड ऑर्डर को रिलेट करके पूछी जाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट बहुत बढ़िया है ऐसे जितनी भी स्पेसीज मैंने आपको बोली वॉट एवर चाहे वो C2 क्यों ना हो NO प्लस NO माइनस CO प्लस CO माइनस O2 टू टू प्लस ओ टू टू माइनस ओ टू ओ टू प्लस प्लस जो भी हो वॉट एवर सबका बॉन्ड ऑर्डर एक बार निकाल लो सीख लो बहुत काम आएगा मेंस और नीट में फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ओके बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है खुद से करें कर लिया बेटा बेसिकली आप इसको दो अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन मान सकते हो ये बेसिक केमिकल बॉन्डिंग में जब हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं स्टार्टिंग करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की वहां का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं दिखा भी है प्रीवियस ईयर में दूसरा हम इसको मान सकते हैं कि ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन हो सकता है एल्कालाइन अर्थ मेटल का तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ध्यान से देखना आंसर में कुछ नहीं रखा हुआ आंसर तो आराम से ए और डी आपका आ गया होगा लेकिन हम समझते हैं आया कैसे अब समझते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सबसे पहली बात अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम और बेरियम तो ये हमारे पास कुछ मेटल्स हैं अब मैं अगर इन मेटल्स के ऑक्साइड की बात करता हूं तो ये बीईओ एम जी ओ सी ए ओ एस आर ओ और बी ए बनाएंगे ये सब के सब ऑक्साइड बनाते हैं अच्छा अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जब आपको पता है हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा मतलब आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है तो जैसे जैसे हम इन ऑक्साइड में ऊपर से नीचे आते हैं हम पाएंगे कि हमारा आयनिक कैरेक्टर बढ़ा है बेरिलियम ऑक्साइड के केस में आप पाएंगे कि ये एक एम्फो ऑक्साइड है मतलब एम्फोटरिक ऑक्साइड है मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में आप पाएंगे कि थोड़ा बेसिक होता है लेकिन और नीचे आने पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया मेटालिक ऑक्साइड बेसिक्स ऑक्साइड दिखने स्टार्ट हो जाते हैं हर एक जगह नॉर्मली आपको ऐसा ही दिखेगा अगर आप नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे तो भी आप ऐसा ही पाएंगे जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं बोरन वाले ग्रुप की तो बी हाँ एल टू ओ थ्री ठीक है जी ए टू ओ थ्री और आई एन टू ओ थ्री अब इसमें अगर आप बात कर लें तो आप पाएंगे बी टू ओ थ्री जो होता है एसेंशियली एसिडिक ऑक्साइड होता है एल टू थ्री के केस में आप पाएंगे ऑब्वियसली आप सबको पता है एम्फोटरिक ऑक्साइड होता है जी ए टू ओ थ्री और इंडियम के ऑक्साइड्स जो होते हैं ये बेसिक्स ऑक्साइड होते हैं मतलब ऊपर से नीचे आने पर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है ऊपर में आपको एसिडिक या एम्फोटरिक टाइप के ऑक्साइड्स मिलेंगे जैसे जैसे आप नीचे आना स्टार्ट करेंगे बढ़िया मेटलिक ऑक्साइड मिलते चले जाते हैं छोटा सा फंडा है बेसिक सा फंडा है जो आप सबको पता होगा नाव अब अगर हम बात कर लें इस क्वेश्चन में तो बी एओ इज मोर आयोनिक देन एमजीओ बिल्कुल सही बात है बी एओ ज्यादा आयोनिक होगा एमजीओ में यहां पर भी आप बोल सकते थे गैलियम ऑक्साइड ज्यादा आयोनिक होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड से या बोरोन के ऑक्साइड से इजी है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था बोरोन के ऑक्साइड बहुत एसिडिक होते हैं पानी के साथ बोरिक एसिड बनाते हैं ठीक है आगे आते हैं एमजीओ अच्छा ये सही हो गया तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया अच्छा दूसरा मेल्टिंग पॉइंट की बात की गई देखो बेटा यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है यहां पे गलती होने की संभावना थोड़ी सी बनती है कैसे अगर हम बात करते हैं एम की और हम बात करते हैं बी की एम पे प्लस टू ऑक्सीजन पे माइनस टू बेरियम पे प्लस टू ऑक्सीजन पे माइनस टू अब जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर लैटिस एनर्जी के ऊपर अब लैट
करता है मतलब चार्ज के प्रोडक्ट पे तो यहां पर भी प्लस टू माइनस टू है यहां पर भी प्लस टू माइनस टू तो चार्ज का प्रोडक्ट एक जैसा है तो चार्ज से हम डिसाइड नहीं कर सकते लैटिस एनर्जी को मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते मेल्टिंग पॉइंट को दूसरा क्या होता है यह डिस्टेंस का इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है अब देखो मैग्नीशियम में क्या होता है यह जो टू प्लस है और यह जो टू माइनस है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कहीं ना कहीं काफी कम है और बेरियम क्या है ह्यूज साइज का है और ऑक्सीजन काफी छोटा है जिसके वजह से यहां पे क्या देखने को मिलता है कि इनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है और ज्यादा डिस्टेंस होने के वजह से इनकी लैटिस एनर्जी कहीं ना कहीं काफी कम हो जाती है और जब लैटिस एनर्जी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट इनका कम हो जाता है दूसरा एक्सप्लेनेशन यह भी हो सकता है कि बेरियम का साइज बहुत ज्यादा है और इसका साइज काफी छोटा है थोड़ा ना थोड़ा इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर शेयरिंग कैरेक्टर फैजांस रूल से जनरेट होता है और जब शेयरिंग कैरेक्टर आता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं तो बेस्ट इसका सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन है लैटिस एनर्जी वाला तो लैटिस एनर्जी के कंसेप्ट के हिसाब से बोल देंगे कि एमजीओ की लैटिस एनर्जी बीएओ से ज्यादा होगी तो मान लीजिए क्वेश्चन में मेल्टिंग पॉइंट ना देके लैटिस एनर्जी दे दिया जाता या बॉइलिंग पॉइंट दे दिया जाता सेम कंसेप्ट लगाते और आपका नेगेटिव नहीं होता बिल्कुल क्लियर तो किसी भी तरह का डाउट नहीं है तो आंसर हो गया ए और डी कंसेप्ट कमांड में आ रहा है चीजें समझ में आ रही है फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इसको ध्यान से करो बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बताओ सही हुआ या नहीं ठीक है अब बेटा ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से तो ये मेरा आज का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आप मुझे बताना आपको सबसे बढ़िया कौन सा क्वेश्चन लगा प्लीज बताना इससे हमें फीडबैक मिलेगी हम और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बोला है केमिकल बॉन्डिंग रिलेट करती है ब्लॉक केमिस्ट्री के साथ दोनों को रिलेट करते हैं दोनों एक साथ लगते हैं तो यहां पर हमें दो कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं पहला मिल रहा है पेरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा सोडियम टेट्राथायोनेट मिल रहा है और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर का है वो पूछा गया है मैंने अपने काम की चीज यहां पे लिख ली है आपको स्क्रीन पे दिखाई होगा क्वेश्चन ठीक है यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि हमें कुछ भी नहीं पता हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता पेरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है मतलब मार्सल्स एसिड को बोलते हैं और मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कैरोज एसिड को बोलते हैं तो मार्सल्स एसिड की बात की प्रोफेसर ह्यूग मार्सल के नाम पर वो एसिड है तो अब हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा तो बेटा यहां पे पेरोक्सो मतलब पेरोक्सी लिंकेज है डाई का मतलब दो सल्फ्यूरिक एसिड तो बस आपको इतना तो पता होगा इतना तो पता होना चाहिए कि ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड ओके जी ये सल्फ्यूरिक एसिड है अब हमें कितने सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए दो ठीक है भाई साहब बीच में लिंकेज कैसा चाहिए पेरोक्सो लिंकेज चाहिए तो हम एक काम करते हैं एक सल्फ्यूरिक एसिड इधर से लिया ठीक है एक सल्फ्यूरिक एसिड इस तरफ से लेते हैं ये रहा हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट बीच में लगा देते हैं पेरोक्सी दैट्स ऑल यही तो है पेरोक्सो मतलब ये पेरोक्सी लिंकेज डाई मतलब दो सल्फ्यूरिक एसिड दो सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है अब हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइन करते हैं अब यहां पे बच्चे जनरली बेटा मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करो हम क्या करते हैं ना जनरली आयंस बनाते हैं ये बहुत गंदी आदत है ऐसा नहीं करना है हम आयंस बनाते हैं और फिर उसमें एक्स मानते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं वो सही मेथड नहीं है सही मेथड मैं आपको बताता हूं जो बहुत काम आएगा मान लो मुझे सल्फर का निकालना तो हम टैग कर देंगे टैग कैसे करेंगे ये नॉर्मल ऑक्साइड है माइनस ये हो गया माइनस ये हो गया माइनस ये हो गया प्लस अब देखो यहां पे क्या है दोनों ये, ये, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये पेरोक्सी लिंकेज है मतलब माइनस वन ये भी माइनस वन ये माइनस टू माइनस टू माइनस टू प्लस वन दोनों आइडेंटिकल है एक तरफ का निकाल लो निकल जाएगा याद रखना ये पेरोक्सी लिंकेज है तो माइनस वन माइनस वन तो कितने हो गए माइनस टू ये इधर से कितने हो गए माइनस वन और इधर से हो गए माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस सिक्स तो सल्फर के चारों तरफ माइनस सिक्स ऑक्सीजेशन स्टेट है तो हम अंदर वाले का साइन बदल देंगे तो ये कितना हो गया प्लस सिक्स ऑक्सीजेशन स्टेट हो गया सिमिलरली इसका भी कितना हो जाएगा प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा तो पेरोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर तो सिक्स है ओके यहां तो सब में सिक्स है काम नहीं चलेगा अगला निकालना होगा अब हम कम, काम करते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट ये एक सॉल्ट है ये एक सोडियम का सॉल्ट है हो सकता है टेट्राथायोनिक एसिड के साथ NaOH का रिएक्शन करवा के बनाया गया होगा अब हमें नहीं पता है टेट्राथायोनिक एसिड क्या होता है मतलब सोडियम टेट्राथायोनेट क्या है तो मैं इसका भी आंसर देता हूं ये टेट्राथायोनिक एसिड कैसे लिखते हैं तो बिल्कुल देखो थायो का मतलब होता है सल्फर का लिंकेज तो बेटा देखो ये हमारे पास हो गया OH और यहां से हो गया OH ठीक है अब
मार्सल एसिड में आप ये पेरोक्सी लिंकेज देख रहे थे यहां पे क्या होता है सल्फर का लिंकेज होता है ठीक है अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे टेट्रा का मतलब कितना होता है बेटा चार तो हमें टोटल चार सल्फर चाहिए तो दो तो ऑलरेडी हो गए बीच में दो लगा देने हैं तो ये हो गया एसओ एसओ ओ और यहां से हो गया एस यहां से हो गया एस यहां से हो गया एसओ एसओ ओ और एच लगा दो या आप एन भी लगा सकते हो मैं एच ही लगा के सॉल्व करता हूं ये हो गया एच बहुत ध्यान से देखो यहां ट्विस्ट है क्या ट्विस्ट है ये इंडिविजुअल सल्फर्स हैं ये कोई लिंकेज लाइक नहीं है दूसरी बात यहां पे ये भी sp3 है ये भी sp3 है तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करूं तो माइनस टू माइनस टू प्लस वन माइनस टू ये देखो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं ये sp3 है ये भी sp3 है ये हमारे पास हो जाएगा जीरो ये हो जाएगा जीरो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस टू माइनस टू प्लस वन तो इधर से हो गया कितना इधर से हो गया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव और जीरो तो ये कितना हो गया प्लस फाइव हो गया ये वैसे ही हमारे पास प्लस फाइव हो गया तो टेट्रा था में अगर तुम चाहते यहां पर एन प्लस लिख देते तो भी प्लस वन होता है यहां पर भी एन प्लस लिख देते तो भी प्लस वन होता तो टेट्रा था में जो सल्फर है ये सेंट्रल इधर वाला सल्फर ये पांच पांच में है और ये दोनों जीरो जीरो में है तो पांच और जीरो मतलब प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस जीरो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है मान लो हमसे बोलता पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड तो हम क्या करते सल्फ्यूरिक एसिड पहले बना लेते एसओ ओ एच मोनो बोला है पेरोक्सी तो ये हो गया पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड कैरोज एसिड और भी कई तरह के एसिड्स हो सकते हैं इन सब पे हमने डिटेल वीडियो पहले ही सल्फर ऑक्सी एसिड की दी है देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ओके बेटा समझो तो ये कुछ ओवरऑल बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग के कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे ऐसे एक दो लेक्चर्स और बॉन्डिंग के आएंगे बहुत जल्दी आने वाले हैं जस्ट फ्यू डेज में के सारे लेक्चर्स आपके पास आ जाएंगे ब्लॉक केमिस्ट्री के भी हम लेक्चर्स देंगे और भी कई लेक्चर्स आपके पास आने जा रहे हैं फ्रिक्वेंसी थोड़ी तेज होने वाली है और एक बहुत ही सरप्राइजिंग वीडियो भी आपके पास आने वाली है तो उम्मीद है आपको हमारा एफर्ट बहुत बढ़िया लगा होगा प्लीज लाइक करो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो पैसे नहीं लगते बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बस सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ हमारा एफर्ट आपको कैसा लगा तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई एनर्जी और रिदम के साथ तब तक जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए थैंक यू वेरी मच हैव नाइस डे